ये फॉर्मूला जो है आपको अप्लाई करना आ गया बिकॉज मेन कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए आपको एंड ऑब्वियसली हम आगे भी इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे ओके लेट्स टॉक अबाउट द मोड ऑफ गैसेस यू नो दो डिफरेंट कंडीशन होती है केमिस्ट्री में हमारे पास एक होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम केमिस्ट्री में लिखते हैं एस के सिंबल से और राइट सो याद रखिएगा एट एस टी पी वन मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ ट्वेंटी टू पॉइंट फोर डी एम क्यूब ये वैल्यू फिक्स होती है ये एग्जामिनर यूज कर सकते हैं इन सेंटीमीटर क्यूब इट गोइंग टू बी डबल टू फोर डबल जीरो और राइट सेकेंड जो कंडीशन हमारे पास होती है ए लेवल कैम में वो है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर याद रखिएगा रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम शॉर्ट फॉर्म में आर टी पी के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और रूम टेम्परेचर प्रेशर पे एनी गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ ट्वेंटी फोर डी एम क्यूब इन सेंटीमीटर क्यूब ट्वेंटी फोर थाउजेंड क्यूब ओके सो अगर मुझे किसी भी गैस के मोल्स फाइंड आउट करने होंगे तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा वॉल्यूम ऑफ गैस ओवर मोलर वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम को हम बी एम से रिप्रेजेंट करते हैं ये मोलर वॉल्यूम या तो एस टी पी होगा ये मोलर वॉल्यूम या फिर क्वेश्चन में आर टी पी होगा सिमिलरली अगर मुझे किसी भी गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो मैं मोल्स को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेसिकली ये दो एक्सप्रेशन यूज हो सकते हैं कैलकुलेशन के लिए सो लेट्स टॉक अबाउट कि एग्जामिनर हमें इस पैटर्न से रिलेटेड क्या क्वेश्चन दे सकता है तो हमारा क्वेश्चन है कि डिटरमिन मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इफ 20 सी एम क्यूब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट आर टी पी सो आप सब जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज बेसिकली ट्वेंटी सी एम क्यूब एट आर टी पी एंड वो कह रहे हैं कि मोल डिटरमिन करो ऑक्सीजन के सो मैं ऑक्सीजन के मोल डिटरमिन कर लेता हूँ इट्स ईजी तो मोल्स ऑफ गैस इक्वल्स टू ट्वेंटी सी एम क्यूब वॉल्यूम गिवेन है और रूम टेम्परेचर पे ट्वेंटी फोर थाउजेंड सी एम क्यूब लेंगे आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि ये सी एम क्यूब है तो ऑब्वियसली मैं ये रूम टेम्परेचर का वॉल्यूम भी सी एम क्यूब में लूंगा ठीक है सो यहां से ट्वेंटी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर थाउजेंड इज गोइंग टू बी एट पॉइंट थ्री थ्री इंटू टेन टू दी पावर माइनस फोर मोल्स लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड क्वेश्चन डिटर्मिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इफ टेन सी एम क्यूब कलेक्टेड एट आर टी पी सो मुझे आर टी पी का वॉल्यूम मालूम है मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस भी गिवेन है सो ऑब्वियसली मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है ये हो जाएगा मोल्स of sulfur dioxide gas equals to volume of gas is 10 cm cube to and volume at rtp that is molar volume is 24000 cm cube so 10 divided by 24000 is going to be 4.166 into 10 to the power minus 4 moles and that's my answer okay ye bhi mera answer ho gaya आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि किस तरह से हम फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं वैसे हम रेशो मैथड से भी कर सकते हैं रेशो मैथड मुझे ज्यादा पसंद है जो क्वेश्चन आगे आएंगे तो मैं यूजली फॉर्मूले से ज्यादा रेशो मैथड को फोकस कर रहा हूँ तो होपफुली आपको वो भी चीज समझ में आ जाएगी सो हमने अभी तक डिस्कशन की है कि किसी भी सब्सटेंस के अगर मोल्स निकालने हो तो फॉर्मूले कैसे यूज होंगे और कैसे डिटर्मिन किए जाएंगे और अगर गैसेस से रिलेटेड डिस्कशन होगी तो गैसेस के लिए हम कौन कौन से कंडीशंस अप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम कितने टाइप्स के होते हैं उनकी वैल्यूज क्या होती हैं ऑलराइट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटायर टॉपिक लेट्स डू सम क्वेश्चंस द क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इजी व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 500 सीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन अंडर रूम कंडीशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक्चुअली रूम कंडीशन है और रूम कंडीशन का मतलब हो गया रूम टेंपरेचर एंड प्रेशर एंड दूसरी चीज आपके पास एग्जामिनर ने आपको वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस भी प्रोवाइड किया है एग्जामिनर ने आपको वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस भी प्रोवाइड किया ओके एंड एग्जामिनर वॉन्टेड टू डिटरमिन वॉन्टेड टू आस्क कि जी मोल मोलिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है ओके सो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात आती है रिमेंबर मुझे यहाँ एवोगाडो कॉन्स्टेंट जो है वो अप्लाई करना
और एवोगाडो कॉन्स्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है 6.42 पॉइंट फो टू टाइम्स टेन टू दावर ट्वेंटी ओके सो सबसे पहले हम क्या करते हैं हम इस वॉल्यूम के थ्रू और इस रूम टेम्परेचर के वॉल्यूम के थ्रू फॉर्मूला अप्लाई करके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं सो मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहला स्टेप हमारा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस तो 500 सीएम क्यूब ऑक्सीजन है और हम 24,000 से डिवाइड कर देते हैं सो so, 500 डिवाइडेड बाय 24,000 सो इट्स गोइंग टू बी 0.0208 0.0208 मोल्स ओके सेकेंड स्टेप देखिए वन मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई सिक्स पॉइंट ओ टू टाइम्स टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स सही लेकिन अगर आपके पास जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो एट मोल्स होंगे तो बताइए मॉलिक्यूल्स कितने हैं ओके तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सिक्स पॉइंट ओ टू टाइम्स टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री से सो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी वन पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी टू मॉलिक्यूल्स आई होप इट मेक्स सेंस टू यू एंड दैट्स माय आंसर तो लेट्स सी कि ये कहाँ लिखा है ये ऑप्शन ए में लिखा है विच इज वाई ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर And the second question: An analytical chemist can detect very small amount of amino acid down to three times ten to the power minus twenty-one moles. How many molecules of amino acid would this be? So, I have basically the examiner has moles already provided. So, I have to remove moles. So, I will apply direct formula and apply direct concept. What is the concept? The concept is that. One mole is always equals to six point o two times ten to the power twenty three molecules. Now, examiner ne mujhe kitna diya hai three times ten to the power minus twenty one mole. So, molecules kitne honge? So, six point o two times ten to the power twenty three into three exponent minus twenty one. So it's going to be eighteen hundred and six. So eighteen hundred and six is my answer. So check करते हैं कि eighteen hundred and six कहाँ पर given है. So eighteen hundred six की close value जो है वो C में है, which is why C is going to be the right answer. Now in the next question, which is going to be tricky obviously, alert रहना. Oxides of nitrogen are pollutant gases which are emitted from car exhaust. In urban traffic, when a car travels one kilometer. It releases 0.23 gram of an oxide of nitrogen, which occupies 120 cm cube. What are the values of x and y? Or उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि one mole of gas occupy a volume of 24 dm cube. So guys, let's very straightforward. One mole of gas occupy a volume of 24 dm cube. So guys, let's very straightforward. One mole of gas occupy a volume of 24 dm cube. So guys, let's very straightforward. One mole of gas occupy a volume of 24 dm cube. So guys, let's very straightforward. One mole of gas occupy a volume of 24 dm cube. So guys, let's very straightforward. One mole of gas occupy a volume of 24 dm cube. So guys, let's very straightforward. One mole of gas occupy a volume of 24 dm cube. So guys, let's very straightforward. One mole of gas occupy a volume of 24 dm cube. So guys, let's very straightforward. One mole of gas occupy a volume of 24 dm cube. So guys, let's very straightforward. One mole of gas occupy a volume of 24 dm cube. So guys, let's very straightforward. One mole of gas occupy a volume of 24 dm cube. So guys, let's very straightforward. One mole of gas occupy a volume of 24 dm cube. So guys, let's very straightforward. One mole of gas occupy The volume, and I know the mass, so I can use these two values to get the answer. All right. So, सबसे पहला step मेरा क्या होगा? Moles of oxide और moles of oxide के लिए volume है मेरे पास one twenty. इसको divide कर दीजिए आप. 24,000 cm cube से, alright? हम cm cube इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये भी cm cube में है। तो यहाँ से हमारे पास moles आ जाएंगे, 120 divided by 24,000, so it's going to be 5 into 10 to the power minus 3. 
सही है इन द सेकेंड स्टेप I know the moles. I know the mass. I can use the formula and get the MR of that particular compound. So, I direct formula apply karo. MR equals to mass upon moles. Or, I have told you in the lecture that this is a possibility that exists. Or, see, in this question, it exists. So, mass is already given, 0.23. Moles already given, five times ten to the power minus three. So, let's get the MR of this compound. Uh, so 0.23 divided by answer is going to be 46. So, मुझे और आपको अब ये देखना है कि 46 किस ऑप्शन के अंदर है। अगर मैं x की वैल्यू को बन लूँ, y की वैल्यू को बन लूँ, तो NO बनेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट? और इस NO का uh, MR कितना होगा हमारे पास? 30. तो हमें तो 46 चाहिए। इसका मतलब this option is going to be incorrect. अगर मैं x की वैल्यू को 1 ले रहा हूं y की वैल्यू को 2 ले रहा हूं तो फार्मूला बनेगा NO2 एंड लेट्स चेक कि इसका MR कितना बनेगा तो ये हमारे पास MR आ रहा है 46 यानी x की वैल्यू y होनी चाहिए और y की वैल्यू 2 होनी चाहिए ऑलराइट सो ऑब्वियसली d इज गोइंग टू बी द राइट आंसर